രാത്രിയിൽ ആ സമയത്ത് ഒരു സ്ത്രീ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും അതും പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് എന്തും സംഭവിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു സമയത്ത് എന്താണ് സ്ത്രീകൾ ചെയ്യേണ്ടത് രാത്രിയിലൊക്കെ വാഹനങ്ങൾ ഓടിച്ചു പോകുന്ന സ്ത്രീകളുണ്ട് യാത്ര പോകുന്ന സ്ത്രീകളുമുണ്ട് ഇവരൊക്കെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടുതലാണ് അതേപോലെ വീടുകളിൽ കഴിയുന്ന സ്ത്രീകളുണ്ട് ഒരു നിലക്കും ഒരു സഹായം ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ള സമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് സ്റ്റഡിപ്പിൽ വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ത്രീകളുടെയും മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെയും സുരക്ഷയ്ക്കായി കേരള പോലീസ് ഒരുക്കുന്ന പുതിയൊരു സംവിധാനമാണ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നേൾ ഇത് മുഖേന ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ ഒരു നമ്പറിലേക്ക് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസ് സഹായവുമായി എത്തും ആ സമയത്ത് വാഹനം കേടാവുന്നത് മൂലമോ വഴിയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിലോ വനിതാ യാത്രക്കാർക്കും മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ വിളിച്ച് സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കാം രാത്രിയിൽ ഒറ്റക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന വനിതകൾക്കും പോലീസ് സഹായം എത്തിക്കും അതേപോലെ ഒറ്റക്ക് താമസിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും ഏത് സമയത്തും ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കാം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോൺ കോളുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒന്നുകിൽ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്ന നമ്പർ എടുത്ത് വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഇന്ത്യ എന്ന മൊബൈൽ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അതിലെ പാനിക് ബട്ടൺ അമർത്തിയാലും ഈ ഒരു കോൾ പോലീസിലെത്തും നമ്പർ ഡയൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത സമയത്ത് ഫോണിൻ്റെ പവർ ബട്ടൺ മൂന്ന് തവണ അമർത്തിയാലും ഈ കോൾ പോലീസിലെത്തും നമ്മളിങ്ങനെ ഫോൺ ഡയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫോൺ കോൾ എത്തിപ്പെടുന്നത് പോലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമാൻഡ് സെൻറ്ററിലാണ് അങ്ങനെ ആ ഫോൺ കോൾ എത്തിയാൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നമ്മെ തിരികെ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും സഹായത്തിന് വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ പോലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്ന ഈ കോൾ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്താൽ വിളിക്കുന്ന ആളുടെ ലൊക്കേഷനും മറ്റു വിവരങ്ങളും പോലീസിന് ലഭിക്കും അതിലൂടെ പോലീസ് പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തു നിന്നും സഹായം കൈമാറും തെലുങ്കാനയിലടക്കം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഒരു വെറ്റിനറി ഡോക്ടർ ക്രൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി ഈ ഒരു കാര്യം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സഹോദരിമാരെയും ഫ്രണ്ട്സിനെയും അമ്മമാരെയും ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു യൂസും അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനും ശ്രമിക്ക